Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova lezione in cui andremo a vedere le scorciatoie da tastiera e l'interfaccia dedicata. Per cui iniziamo subito, io ho già creato una composizione e andiamo subito su modifica e andiamo a selezionare questa voce scelte rapide da tastiera. Ci si aprirà questa nuova interfaccia. Vi darò un'infarinatura per capire come leggere e come andare a ricercare e modificare i vari comandi. Innanzitutto nel momento in cui eh, andrete a fare delle modifiche e andrete a salvarle potrete rinominarlo e quindi creare un layout personalizzato da tastiera oppure utilizzare semplicemente le impostazioni predefinite di, di After Effects. Dopodiché la finestra che vediamo qui sotto, Comandi Applicazione, ci permette di visualizzare su questa tastiera tutti i comandi associati. Applicazione ce li farà vedere tutti, mentre se andiamo a selezionare un pannello specifico ci farà vedere i tasti associati a quel tipo di pannello. Tipo in questo caso, carattere e paragrafo, solo questi pulsanti colorati di verde sono associati a questo tipo di, di pannello. Torniamo su Applicazione, lasciamo la visualizzazione completa e la prima cosa che ci salta all'occhio è che questa tastiera ha dei colori. Innanzitutto il colore viola è associato a un'applicazione, il colore verde è associato a un pannello, mentre il colore grigio non è associato assolutamente a nulla, è un tasto vuoto. In questo caso vediamo lo slash, se gli vado sopra non appare nulla. Infatti se ci portiamo con il nostro puntatore sopra uno dei pulsanti, vedete che appare la classica didascalia dei suggerimenti che ci indica che cosa serve quel pulsante o a cosa è associato. Se vado su D, vediamo che la D è associata sia al pannello disegno sia al pannello della timeline. In più vediamo anche che ci dà il percorso in cui si trova eh, quel tipo di comando direttamente andandolo a cercare nel, in questa finestra che adesso vediamo subito. Stessa identica cosa con la X, ci permette di vedere che questo, questo comando è associato a più pannelli, quindi al pannello disegno, al pannello della timeline e così via. Nella parte in basso, qua a sinistra, abbiamo il dettaglio di tutte le applicazioni, quindi di tutte le voci che erano raffigurate eh, nella voce comandi, qui le avremo nel dettaglio. E ovviamente di fianco al nome dell'applicazione abbiamo anche il pulsante con la scelta rapida. La barra di ricerca che vediamo qua in alto ci aiuta a cercare un comando perché ce ne sono veramente tantissimi. Per cui se cerchiamo un comando specifico, tipo quello del salvataggio, quindi scrivo salva, nel momento che digito questa parola come un filtro mi andrà a ricercare tutte quelle parole legate a salva. E ovviamente al loro fianco vedrò la shortcut da tastiera e quindi la combinazione di tasti a cui è associato quel comando. Dove non vediamo nessun tipo di eh, scelta rapida, qui vuol dire che questi tipi di comandi non sono associati a, nessun, a nessuna combinazione di tasti. Vi ricordate in una delle prime lezioni, eh, forse una delle prime, dove parlavamo di salvare una copia del nostro progetto per poterlo aprire con una versione di After Effects precedente? Bene, se volessimo eh, dare una shortcut da tastiera a questo tipo di comando, ci basterà andare a cliccare sotto la colonna della scelta rapida, sulla riga del comando che vogliamo modificare, due volte. Ci si aprirà questo box. A questo box noi potremo andare a digitare una lettera o una combinazione di tasti tipo CTRL, CTRL B, CTRL C, ecco, io ho scritto CTRL B così a caso, e vi faccio notare che una volta inserito questo comando è apparso qua in basso un, un disclaimer di errore, e mi viene il suggerimento in aiuto dicendomi che il CTRL B è già assegnato a un comando dell'applicazione, mi dice anche quale, è associato al disegno, quindi al pannello, al clone o alla gomma. Per cui se io dovessi eh, andare avanti, quindi cliccare fuori e lasciare così com'è, avrei eh, sovrascritto questo comando a un comando già esistente, per cui sarei andato a cancellare adesso la shortcut da tastiera che era preimpostata. Per andarlo a cancellare mi basterà andare a cliccare sulla X 
all'interno del box in cui è presente la combinazione dei tasti e nel momento che andrò a cancellarlo vedete che il disclaimer è scomparso. Posso anche eh, aggiungere una scelta rapida semplicemente utilizzando un tasto completamente grigio e prendendolo e trascinandolo direttamente sull'applicazione sull che voglio eh, associare. In questo caso vedete che ora il mio slash è diventato salva copia, in questo caso del CC16. Quindi posso anche trascinare i tasti direttamente sulle, sulle linee. In questo caso, se volessi aggiungerlo qua, vedete che ha fatto la stessa cosa che abbiamo visto prima e per cancellarlo sappiamo di poterlo fare in questo modo. Una cosa molto importante che dobbiamo fare attenzione è che una volta che noi abbiamo utilizzato un tasto e una lettera che era già associata a un comando predefinito e la inseriamo in un altro comando e il suggerimento ci indica che è già occupato, nel momento in cui noi lo andiamo a cancellare vedete che il comando rimane grigio, quindi ricordiamoci sempre di andare a riassociare questa lettera. Quindi in questo caso la Z che era lo zoom, tornerò sullo zoom, prendo la Z, la trascino qui sopra e la rilascio e sarò andato a ripristinare il mio comando direttamente. Per quello che riguarda invece il pannello che vediamo da quest'altra parte, in questo momento sembra completamente eh, vuoto, privo di informazioni. Questo si andrà a popolare con tutta una serie di testi nel momento in cui andremo a cliccare un pulsante qui su questa tastiera virtuale. Facciamo l'esempio della selezione. Oltre a selezionarlo con il contorno in azzurro, vedete ora che qua sono apparsi tutta una serie di comandi. Innanzitutto qui ci dirà che il tasto V è associato a più comandi, a più comandi assegnati. La voce nessuno che vediamo su questa prima linea e il comando a fianco che indica selezione significa che senza nessuna combinazione di tasti la V da sola corrisponde al comando di selezione mentre la riga sotto ci indica che il tasto V in combinazione con il CTRL, quindi CTRL V corrisponde all'incolla e così via per tutte le altre combinazioni se volessi eh, andare a fare una modifica ricordatevi che possiamo cancellarla da qua e andarla a modificare direttamente nella finestra di qua dei comandi questo è il modo per andare a capire come andare a modificare e vedere quali tasti sono associati alle lettere vi faccio anche un altro esempio tipo andiamo a prendere lo zoom che abbiamo visto prima cliccando sullo zoom vediamo che da solo quindi il comando diretto della z corrisponde al comando dello zoom mentre associato al tasto CTRL quindi CTRL Z sappiamo che va a annullare l'ultima azione quindi ci fa fare un passo indietro durante la cronologia del nostro lavoro mentre il CTRL maiuscolo più Z andrà a ripristinare l'ultima azione quindi torneremo a fare un passo avanti se andiamo a cliccare invece su questo comando che ha più eh, colori alla didascalia che ci anticipa già che cosa fa, possiamo andare a leggere il contenuto e il, gli abbinamenti dei tasti direttamente qui. Comunque il tasto D è, ci suggerisce che è assegnato a più comandi. Da solo, in base al tipo di pannello che abbiamo visto andando sopra dalla didascalia, quindi questo sia nel pannello del disegno sia nel pannello della timeline, singolarmente eh, permetterà di avere un comando diretto mentre associato al CTRL, quindi CTRL D, ci permetterà di duplicare, mentre su un livello il CTRL maiuscolo più D andrà a dividere il livello al tempo corrente, quindi taglierà il livello nel punto in cui si trova la nostra linea del tempo. Per capire quali sono gli abbinamenti ai pulsanti associati ci viene in aiuto la tastiera. Se noi infatti andiamo a cliccare il pulsante CTRL, vedete che in automatico ci farà vedere tutti i comandi diretti associati al CTRL. Esempio il CTRL Z che annulla l'ultima azione, il CTRL X che è il comando del taglia, il CTRL C che li copia, il CTRL V che incolla e così via per tutti gli altri tasti. La cosa interessante è che possiamo vedere anche più combinazioni, quindi CTRL ALT, vedete che appaiono tutti questi comandi associati a questi due 
a questi due comandi. Possiamo fare anche CTRL maiuscolo oppure CTRL maiuscolo ALT e andare a vedere tutti i pulsanti associati a queste combinazioni di tasti. Qui li andremo a modificare e ricercare. Qui andremo a interrogare e vedere quali comandi sono associati alle combinazioni dei tasti. Bene, per tornare indietro, allora possiamo, se abbiamo fatto delle modifiche, salvarlo col nome e rinominarlo per avere il nostro layout personalizzato. Se noi andiamo a cliccare questo pulsante a nulla che si trova qui in alto, attenzione che ne abbiamo due, questo pulsante ci farà fare un passo indietro, un po' come è il CTRL Z durante il nostro flusso di lavoro su After Effects. Quindi ci fa tornare indietro tutti i passi che abbiamo fatto. Se invece io vado a cliccare la voce annulla qua sotto, andrà a annullare, se non abbiamo salvato nulla, tutto quello che è stato fatto, per cui torneremo alla nostra, al nostro layout eh, predefinito di After Effects. Bene, adesso passiamo direttamente al flusso di lavoro e vedere i comandi eh, più utilizzati come scorciatoie da tastiera. Per visualizzare queste Scorciatoia da tastiera andiamo a, innanzitutto a creare una nuova composizione e lo possiamo fare appunto eh, schiacciando contemporaneamente i pulsanti CTRL più N. Quindi andiamo sulla nostra interfaccia e la chiamiamo scorciatoie. Lasciamo tutto così com'è e diamo OK. Una volta creata la nostra composizione dobbiamo andare a importare un file. Possiamo accedere velocemente alle nostre cartelle con CTRL I che ci aprirà ovviamente le nostre cartelle. In questo caso andiamo nella nostra lezione 18, andiamo a prendere questa immagine, la importiamo, visto che siamo oggi è Halloween, quindi portiamo questa immagine qua dentro e per inserirla nella composizione sappiamo che possiamo portarla qui, qui o direttamente qua dentro. Bene, ora questa immagine è piuttosto grande, quindi la possiamo andare a ridurre prendendo uno dei vertici e tenendo premuto il pulsante maiuscolo nel momento del trascinamento andremo a stringere in maniera proporzionale la nostra immagine. Quindi più o meno diciamo così. Perfetto, andiamo ad adattare il nostro schermo. Perfetto, ora... Eh, quello che possiamo fare è andare a richiamare le nostre proprietà di posizione per animare questa, questa nostra fotografia innanzitutto andiamo a rinominare il nostro livello e sappiamo che possiamo farlo con il pulsante invio e la chiameremo Halloween con due così ora per richiamare la una proprietà di trasformazione, partiamo con la posizione. Sappiamo che possiamo farlo premendo il pulsante P di Palermo. Ora, dato che ci siamo, direi che ci possiamo portare qui a un, un secondo, andare a premere il pulsante di posizione e decidere che la nostra immagine si trovi qua fuori. Dopodiché, a due secondi, voglio che la mia immagine si trovi qua dentro. Bene, ora che ho attivato la proprietà di posizione andiamo a richiamare la proprietà di scala e possiamo farlo tenendo premuto, cioè premendo il pulsante S con il nostro livello selezionato. Ora abbiamo la scala e vogliamo che a un secondo la scala sia eh, pari allo 0, quindi digito direttamente 0 e accendo l'orologio. Poi mi porto a due secondi e voglio che la scala sia al 100%. Però abbiamo visto che è troppo grande, perché questa qui era un'immagine che già di base era molto grande. Quindi direi che possiamo portarla più o meno così, a questa grandezza. Bene, inseriti i nostri keyframe, a questo punto possiamo andare a richiamare un'altra proprietà che è la rotazione, per cui con il nostro livello selezionato premiamo il pulsante R. Alla rotazione facciamo la stessa cosa, ci portiamo a un secondo, 
e voglio che la rotazione sia pari allo zero nel momento che inizi, quindi sia normale. E voglio che a due secondi, quando la nostra immagine arriverà, abbia compiuto un giro completo. Bene, siamo andati ad animare anche questa proprietà. Infine andiamo a richiamare eh, la proprietà di opacità tenendo premuto il pulsante T. E anche qui facciamo la stessa cosa. Vogliamo che a un secondo la nostra opacità, quindi accendiamo l'orologio, sia a zero, quindi invisibile, e che un po' prima del, dell'arrivo, diciamo più o meno qua, sia al 100%. in modo che prima che arrivi dritta l'immagine sia già completamente visibile. Possiamo poi correggere spostando eh, questo keyframe avanti o indietro. Lo decideremo dopo. Infine l'ultima proprietà di trasformazione che possiamo richiamare con le scorciatoie da tastiera è il punto di ancoraggio. Mettiamoci un attimo qua, vediamo che il punto di ancoraggio ora si trova al centro. Per richiamarlo mi basterà eh, premere il pulsante A e quindi ci avrà richiamato il nostro punto di ancoraggio. Ora, se io volessi vedere eh, tutte le proprietà su cui sono andato ad applicare dei keyframe, mi basterà, una volta selezionato il nostro livello, premere il tasto U. Come potete vedere, eh, il tasto U è importante perché ci permetterà di vedere eh, tutte le proprietà su cui sono state applicate delle animazioni, e quindi dei keyframe. Per chiudere, ovviamente, possiamo nuovamente premere il pulsante U, se volessi richiamare una proprietà di, di trasformazione specifica, in questo caso la posizione che abbiamo visto possiamo farlo con la P, per aggiungere senza dover sostituire eh, la visualizzazione di questa proprietà ma aggiungerne un'altra sotto, mi basterà farlo tenendo premuto il pulsante Shift e se volessi chiamare, richiamare la proprietà di scala, premere il pulsante quindi maiuscolo S. Se volessi aggiungere, quindi mettere qui sotto un'altra proprietà per vederne tre contemporaneamente, in questo caso la rotazione, potrei tenere premuto il pulsante Shift più R. Se volessi eliminare una di queste proprietà che ho richiamato, lo potrei fare con la stessa scorciatoia da tastiera con cui le ho inserite. Per cui se volessi andare a eliminare, in questo caso, la scala, premerò maiuscolo S. Se dovessi andare a premere adesso il pulsante P di posizione, sarei andato a cancellare tutta la lista su cui era presente la proprietà che io sono andato a richiamare con la scorciatoia da tastiera. Bene, un'altra cosa che possiamo fare è con la barra spaziatrice possiamo, tenendola premuto, far apparire la mano e andare a muovere all'interno della nostra finestra della composizione il nostro monitor, quindi per spostarci all'interno della finestra del monitor, tenendo premuto appunto la barra spaziatrice oppure con la scorciatoia da tastiera H per richiamare direttamente la manina. Se eh, adesso volessi appunto richiamare per vedere dove ho applicato le animazioni, ripeto il tasto U ci aprirà esattamente tutte le proprietà di trasformazione su cui abbiamo messo i keyframe. Ora se volessi andare a eh, ammorbidire diciamo, il movimento e quindi a dare una regolazione automatica con eh, le varie regolazioni che After Effects ci dà eh, come preimpostato potrei selezionare tutto e andare, e andare a premere il pulsante F9 per attivare l'Easy Ease, ovvero la regolazione automatica. Quindi F9 per regolazione automatica. Potrei andare a decidere di modificare la velocità nel passaggio della posizione grazie all'editor grafico che abbiamo visto e quindi eh, andare tramite questo pulsante sulla parte in alto della timeline oppure premere il pulsante maiuscolo F3 per aprire direttamente il nostro grafico, in questo caso della velocità. Quindi mi basterà selezionare i miei due keyframe e cambiargli la curva per ottenere una velocità più interessante sempre maiuscolo F3 per tornare alla timeline. Bene, se volessi eh, invece annullare un'azione 
eh, tipo mh, volessi andare a un, un passo indietro dell'ultima azione che ho fatto mi basterà premere il pulsante CTRL Z e sarei tornato indietro quindi se adesso vado a vedere l'editor grafico vedete che l'ultimo passaggio della modifica di questo keyframe è stato annullato potrei continuare ad andare indietro nel tempo continuando a premere CTRL Z e CTRL Z in questo caso se sono andato troppo indietro e voglio tornare nuovamente eh, avanti, quindi ripristinare un'azione che ho appena cancellato col CTRL Z, mi basterà farlo tenendo premuto CTRL maiuscolo e Z e quindi tornerò avanti sui miei passi. Bene, eh, tornando con il maiuscolo F3 sulla timeline, vorrei che adesso il punto di attacco partisse direttamente qua, più o meno da qui, da dove inizia l'animazione. Quindi questa parte qui potrebbe non servirmi. Se volessi ridurre l'area di lavoro per la sola animazione, quindi all'interno di questi due secondi, mi basterà mettermi con il mio eh, indicatore del tempo in questo punto e per decidere l'attacco dell'area di lavoro dovrò premere il pulsante B di Bologna. Mi sposterò alla fine dove voglio che termini l'area di lavoro e premerò la N di Napoli per ridurre la nostra area di lavoro. Bene, posso anche duplicare eh, un livello, in questo caso se volessi duplicare Halloween mi basterà premere il pulsante CTRL D. In questo modo avrò duplicato il mio livello. Se a questo livello invece volessi tagliare una parte della durata, quindi se volessi splittare, dividere questo livello per utilizzarlo in altri modi, una volta selezionato questo questo livello che abbiamo copiato eh, ci basterà tenere premuto il, il, la combinazione di tasti CTRL, maiuscolo e D come vedete saremo andati a tagliare un livello e che potremo poi andare a muovere nel tempo all'interno della nostra timeline facciamo qualche passo indietro con il CTRL Z e torniamo al nostro unico livello Un'altra un cosa che possiamo utilizzare spesso è praticamente l'avanzamento dei fotogrammi. Ora io mi trovo a un secondo e vedete che il mio timer qua nella parte sinistra della timeline appunto mi indica che mi trovo al tempo di un secondo. Se volessi eh, avanzare frame by frame mi basterà utilizzare eh, la pagina su e la pagina giù del tastierino. Se volessi avanzare invece di 10 frame alla volta, invece di premere solamente la pagina su e la pagina giù, dovrò farlo tenendo premuto il pulsante maiuscolo. Quindi maiuscolo più pagina su andrò indietro di 10 frame, maiuscolo più pagina giù andrò avanti di 10 frame. Per chi non dovesse avere il, il tastierino esteso, Può fare esattamente la stessa cosa utilizzando eh, le frecce direzionali. Quindi tenendo premuto CTRL, freccia sinistra, andiamo indietro frame by frame. Freccia destra, andiamo avanti un frame alla volta. Se teniamo premuto invece CTRL, maiuscolo e freccia sinistra, andremo indietro di 10 frame. CTRL, maiuscolo più freccia destra, andremo avanti di 10 frame bene queste sono le scorciatoie da tastiera più utilizzate se avete qualche dubbio o uh, volete cercare una scorciatoia specifica per un comando che utilizzate potete farlo andando direttamente nel pannello eh, modifica e scelta rapida da tastiera per andare a cercare appunto la vostra, uh, il vostro comando che volete andare a modificare o trovare per questa lezione è quindi tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!